Hello, good evening. Uh, welcome to another English class. This is the class number 18. Okay, so. Good evening, teacher. Hello, Juancito. How are you tonight? I'm fine. You're fine? Okay. Finally okay. at home. Yes. Okay. Well, that, that's really good to know. It's Tuesday, and Tuesdays are better than Mondays. Los martes son mejores que los lunes, definitivamente. Well, I consider it. I don't know if you prefer Mondays, but, well, uh, we are, like, closer to the weekend. Ya estamos más cerca del fin de semana. So, Excuse me, teacher. Yeah. Uh, Tuesday... Oh, Wednesday, the final, finalist uh, course. Yes, we finish on Thursday. Thursday. Thursday, oh, the last okay. day. Yes, that's it. Okay. Yes, yes. today, Thank yeah, tonight, you're welcome. Tonight is class number 18, 18, then 18, 20, and then we finish. So, two more classes after this one. Dos clases más después de eso. ¿Verdad? Así que ya le va a caer para el viernesito. Really good. Viernes chiquito. So you can sleep. You can go out. You can go to, yeah, to, to distract if you want. So let's see. Así que ya estamos ya casi en lo último. Carly, good evening. Good evening, teacher. Te veo más colocha. I can see your... Ah, sí, hoy se no, así es, es parte de, de tu personalidad, de, 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 de ser Carly. So, that's nice, good. But I know that curly hair is kind of difficult sometimes, right? Necesita tratamiento. Le regalo, le regalo mi visto, mi tiempo, mi paciencia y mi resignación cuando no me queda cuando, cuando como quiero, porque él es así. Depende de la vibra del día o como se le dé la gana, si queda. <laughs> así que, ok, nice. Well, I understand, ok. And here we have José Mauricio, que es cabello liso. Oh, yeah, yeah. On the contrary, José Mauricio is like very relaxed. Tranquilo con tu cabello, ¿verdad, José Mauricio? Everything, sí. ok, no problem, right? No. <laughs> Lo más fácil del mundo. <laughs> yes, of course it is. But actually, it happens mainly with girls. Girls sometimes have difficulties with their hair. Las chicas como que tienen a veces eh, cuestiones con el cabello. Maybe the ones that are straight hair, like a son cabello liso, they want it curly or wavy. And the curly girls, uh, they want it like um, maybe straight, quizás lo quieren liso. It happens, but I love my curly hair. Yeah, definitely it is. Okay, really nice, Carly. Okay, so welcome to the others. Uh, Fernando, Elia, Nodalis, Alexandra Rosa, Cesar, Marlon, Janet, Flor, Noé. Flor, are you two times? Tengo dos veces. Flor, o oh, el déjà vu, o oh, un error de la Matrix. Soy yo, es que... Es que a esta hora mi hija también está en clases de inglés y, y no puedo conectar mi iPad a la, a la compu, entonces lo hago en el teléfono y cuando ella sale me quito. Ah, ok, that's nice. Eso. Ok, really good, Flor, ya decía, estoy viendo dos veces, doble. Ok, Gisela. Doble, sin doble. comer. Sin comer, <ríe> no. estoy ayunando. Ok, um, <ríe> Welcome, my dear friends. We are closer to finish. Ya estamos cerca de terminar, right? So, um, to continue the last class, para continuar as a feedback como una retroalimentación, here we have this. And will versus going to, and these are like very specific cases in which we can use will or going to. As I have told you before, como ya les dije, both uh, both structures are used for future events. So there is a part of event of future, but there are some specifications. For example, will. Um, let's see if you can help me reading. Okay. Hello, Janet. Good evening. 
Good evening, teacher. How are you tonight? Good, perfect. Nice. So, so, but okay. Nice. Okay, and help me please with number one with will. Rapid decision. Uh huh. I'm thirsty. Janet. Mande. Puedes leerlo. I'm, I'm, I'm thirsty. I think I will buy a drink. Yes, I think I will buy a drink. Nice. And here we have offer. Uh, Jose, please. Okay. Uh, casi no veo. <laughs> that okay. the loot even I will heavy. have. Heavy. Perdón? Heavy. Heavy. I mm -hmm. will have, have to. Why it? With it. With it or with it. Thank you. Okay, and we go with uh, Carly. Vamos con las promesas. Las promesas que hace Carly, hmm. alcaldesa. <laughs> Don't worry, I won't tell you anyone. Anyone. No le Maybe. diré a nadie, no te preocupes, no le voy a decir a nadie. Maybe. <laughs> Maybe. Just my closest friend, just my neighbor. Okay. My boyfriend. So, Okay. Bye. Modo chamber, modo gossip. Well, yeah, that, but that's a good way to to relax, to 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 yeah, it's like yeah. a catharsis, como una catarsis, ahí te cuento. Right. Pero, y como no conoce a nadie, no, no hay problema. Yeah. Okay, Juancito, treat. Treat significa trato. Okay. If you don't stop, I will tell you, mother. Okay, if you don't, yes. Si no te detienes, le diré a, a tu mamá. Okay, thank you. And here we have maybe Cesar. Are you there? I don't know if Cesar is there. Refusal, refusal. Refusal. She won't. She won't listen to anything I say. Perfect. Ella no escuchará nada de lo que tenga que decir. Imagínense una mujer enojada. She won't listen to anything I say. Imagínense a Carly enojada. Mm. No, ¿verdad, Carly? You are really... No, yo no me enojo. Why? Why? No Ni con los clientes malos. <risa> Como me exhibe. <risa> Va. Esta es una canción de Chicago que se llama If You Leave Me Now. Creo que algunos ya la han escuchado. Oh, Juancito. Really good song. Okay. If you leave Peter. me now, you'll take away the big oh, part yes. of me. Yes, en este yes, caso, yes. Hasta ahí nos ponemos así en romántico. Que hacemos el coro. Uh -huh. ah, vaya, Florcita, ya la puede, ya la puede. <ríe> en este caso... Yo creo que, eh, yo siempre, no sé si, si les aburro, pero si todas las estructuras gramaticales yo las asocio con canciones. Quizás porque así yo he aprendido un montón de, de las estructuras gramaticales, no crean, a todos nos acostumbran. Pero de los 80. Of course, definitely. If you listen to music lo from 70s, sucede, 80s. Yeah. Sí, lo que sucede, teacher, es que del, de los 90 para acá, hay canciones que muchas veces hay palabras que ni se entienden. Yes. No sé si es por las contracciones que son así como un poquito. Yo, yo creo, I, I consider there are some characteristics. Por ejemplo, on the, in different eh, areas or stages, there were rebellious people. Había gente, siempre gente un poquito rebelde. Por ejemplo, los hippies hasta cierto punto estaban en contra de, 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 del sistema, el rock y todo eso, but night it, it was, it like, it started like a, an anarchy ideology, I don't know, como que había una idea de que no me importa cómo suene, si es correcto gramaticalmente, yo lo digo porque lo siento, entonces eh, hubieron muchas slangs, muchas eh, idiomatic expressions, expresiones idiomáticas, que se hicieron bien populares, posiblemente dichos, pero eran dichos no formales. 
porque en los 80 y 70 se respetaba mucho la gramática. Sí, habían contracciones, pero no se utilizaba, por ejemplo, este ain't. Ese ain't viene ya, ya casi de los 90, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, es, es por eso, ¿verdad? Que, que cambia. Entonces, sí puedes aprender vocabulario, pero gramática, música de los 80. Definitely. Eres, especialmente la palabra, la, 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 o, o la música más, más tranquila. Ok. Pero ya he escuchado música de los 50, 60. De 60, yeah. I, I like 60s. Uh -huh. Es eh, todavía bueno. Sí, sí, Así yes. Puntualmente, eh. Elvis Presley. Elvis Presley. And el, there el, are some other la pronunciación like... que tiene Elvis Presley, creo yo que es bien limpia, no es enredada. Es clara. Es clara, exacto. Uh -huh. Incluso, incluso Frank Sinatra, Frankie tiene una pronunciación bien, casi como que bien acentuada en, la, en las letras y todo. So you, you listen really good. Y por eso se le entiende también. Ok. Entonces, so, you, you can take a lot of, of yeah, grammar structure from there. Y comentándole, esta, esta es una, aquí se utiliza el will. Pero esto es una con, un condicional, por eso aquí se llama treat, trato, porque aquí dice, si tú no te detienes, si tú no paras, le cuento a tu mamá. Aquí dice, if you leave me now, you'll take away the biggest part of me. Si me dejas ahora, te llevarás la mejor o la mayor parte de mí, o la parte más grande de mí. Entonces, you'll take, you will, se utiliza el futuro y es una condición. Ok. Ok, that's nice. So, we continue. Bien, entonces vamos ahora con el going to. Y con el going to, eh, Florcita, mi corista. Tenemos prior plan, plan prioritario. Ok. The decision, Florcita, está por ahí. Uh, decision was made before the moment of speaking. Mm -hmm. I am going to beach next weekend with my friends. Yeah, before that person expressed that, that person was decided. Ya estaba decidida, ¿verdad? La decisión ya fue tomada. O sea, me den permiso, ¿no? Tenga pisto, ¿no? I'm going to... Sin decide. arrepentirse. Ah, oh, esta persona, ¿verdad? Okay, so that is... Uh, here we have evidence or sign. Cuando hay evidencia, señales o hay eh, algo que es una pauta muy clara. Sí, sí. Yeah. Sorry, es que mi hija también está en la clase, pero no era para usted. Y esa, y esa voz, dije, ok. No, Se parece. Sí, yo dije, bueno, a ver qué tal. Eh, te, tenemos acá a Mario. Ok, Mario, ¿estás ahí? Sí, teacher. Ok, can you read, could you read, please? Where are, where, when there are signs? Okay. <clears throat> when there are signs that something is likely to happen, my stomach hurts a lot, and I think I'm going to throw up. It's 70 zero. They are going to win. A zero. They are going to win. Van a ganar. Okay. It's like we in a match, cuando en un partido van 4-0. They are going to win, but there have been some exceptions. Han habido excepciones de remontadas históricas. But most of the cases, when you notice uh, like evidence, they are going. Or uh, my stomach hurts, uh, mi estómago me duele mucho. And I think I'm going to throw up. Throw up is similar to vomit. Significa vomitar, throw up. Eh, yo durante mucho tiempo creía que era throw out por el afuera, pero no es throw up. Otra forma de decir vomitar también se dice Bart, como Bart Simpson. Ok. I want to Bart, I want to throw up. Bien, bien extraño, ¿verdad? Bart, búsquenlo. Lo van a ver. So, or definitely you can say vomit, pero el vomit también se le dice principalmente al vomit. Ok. Aprovecho para los que comen. 
Okay, here we have, you can use both will and going to for making predictions. Look at this, really interesting. So if you want to make predictions, si ustedes quieren ser así como gitanos, quieren en la bola del futuro, pueden hacer predicciones. I think it will rain tomorrow. Creo que va a llover mañana. I think it is going to rain tomorrow. Creo que va a llover mañana. Creo que lloverá mañana. Creo que va a llover mañana. You can use predictions. Okay, that's it. Now compare are you busy this evening? Eh, podemos también para comparar. Are you busy this evening? Está ocupado esta noche. Okay, so maybe we can have some help from here. And what about Noé? Are you there, my friend? I don't know if no A is yes, there. <laughs> okay, vamos con I haven't made any plans. Que está aquí abajo. Okay. okay. I haven't made any plans. I think I will probably watch TV. I'm probably going to watch TV. Will and going to are both possible. Here, we are prediction. What will happen because nothing in is planned? Nothing is planned. No está planificado. You can say uh, will or going. Porque estamos como bah, ciertas predicciones, okay? Juancito, can you help me, please? Okay. Yes? Yes. I am going to the movies. Only going to is possible because this is prior plan. Is book English going to is often pronounced as Ghana? Yeah. Thank you. Okay. Eh, okay. Para esta pregunta, you visit the cinema? Sí, I'm going to the movies. También se puede decir, I'm going to the cinema or I'm going to the theater, or movie theater. Entonces, es común, ¿verdad? So, only going is possible because this is a prior plan, okay? Como es un plan prioritario, se puede utilizar going to ahora. Lo que estaba hablando con Juancito. In spoken English, going to is often pronounced as gonna. Y el gonna vino para quedarse en el inglés informal. Por ejemplo, am... Um, Gonna work tomorrow. Y cuando hablo de inglés informal, eh, también me refiero a, al, así como, como nosotros chateamos, ¿verdad? El por qué. Es el famoso por qué. Es, mucha gente lo utiliza en the chat. El, eh, con el caso del gonna, eh, se quita el en lugar del going gonna y ya no se pone el to igual el guana I want teacher perdón yes. el gonna y el guana se lo he escuchado más gente tipo aquí de, de Jamaica uh -huh. verdad por, eh. la, por esa informalidad que dice usted eh, ya yeah. sí ese, como ellos y de hecho, ese es un, un inglés que debería ser un tanto más británico, pero lo han, por lo mismo, esos de Jamaica son bien, como les diría, eh, tienen un, un, un inglés un tanto bien pegajoso, bien, bien, bien así, bien informal. Entonces, en lugar de decir, I want to, Freddie Mercury dice, I want to break free, ¿verdad? I want to, pero viene el, el I wanna. Mm -hmm. Or I want to know you. Okay. Y ese I want to for free, ¿cómo sería con el wanna? I wanna break free. Si, <laughs> si fuera, ajá, I wanna. Ajá, entonces ese wanna se escucha. Y yo lo escucho mucho, como tú dices, en la música reggae. Sí, reggae, okay, por, eso wanna. Digo, por, por esa parte de, del reggae que es bien jamaicano, es donde se escucha. Se escucha bien de, común y se escucha bien propio. Bien propio sí, de ellos. Sí. Ajá. Sí. Entonces han ido, se ha ido 
Bueno, un, un catedrático me decía que, que el idioma siempre es cambiante, una de las características es que es cambiante, pero también eh, siento que hasta cierto punto hay distorsiones que la gente hace por conveniencia, por ahorrarse palabras, wow, in case, también Ona, rap... wow. por yeah. hablarlo rápido, perate, en lugar de esperate, va que sí, en lugar, en lugar de verdad que sí. So, we do it eh, as well in Spanish, también lo hacemos nosotros con nuestro castellano, con nuestro español, ok. So, We have to learn a, a little bit about it. También tenemos que aprender un poco sobre eso. Aunque este inglés es eh, sobre el trabajo, ¿verdad? Es, es más, más formal. Es por eso que algunas academias lo utilizan principalmente para algunos que van a trabajar en call centers y todo eso. Que eh, la prioridad es la fluidez y la rapidez, ¿verdad? Que sirve mucho. But well, here we going to... Uh, Here we're going to start this topic, how to use imperatives. Como usar los imperativos. Los imperativos or imperatives, it's like direct or indirect orders. Órdenes directas o indirectas. You can do it politely. Pueden hacerse de manera amable o no. So before we go, I need you to take a look at this. Necesito que le den una revisada a esto. Away, break in, break off, break up, break into, break down. Break significa romper, quebrar. But if we join with another word or preposition, the meaning changes. El significado cambia. Por ejemplo, break in significa force entry. Cuando vamos a forzar alguna entrada. He broke in through the front door. Digamos un ladrón, ¿verdad? Forzó, ¿verdad? En la puerta de enfrente. Break away. Become separated. A chunk of rock broke away from the cliff. ¿Verdad? Un, que un pedazo de, de roca se separó, ¿verdad? De, que de la inclinación de la colina. Break down to seize the function. Esto se, se utiliza cuando se arruina algo. Por ejemplo... Ah, y el pasado de break es broke. Por eso que dice, my phone broke down. Mi teléfono se arruinó. You can use it with your car. My motorcycle, my car broke down. Break off and something. Okay. Jess broke her engagement to Carlos off. Uh, es break, broke y aquí off. Va, se puede utilizar separado o junto. Jess broke off. Engagement to Carlos. Quiere decir que Jess terminó eh, o finalizó el compromiso. Engagement, engagement, el compromiso. Break up in a relationship. En este caso, break up es terminar o finalizar un compromiso. But break up is particularly in a relationship. A todos ustedes que los han cortado más de alguna vez en la vida, recuerden, ahorita, cuenten, cuenten las veces, one, two, three, I don't know, break up, en ustedes los broke Miren, Juancito, up. Juancito hasta se ríe en silencio y no, hasta okay. proud de saber que se acuerda. Y, no, es que me acuerdo, sí, creo que todos hemos pasado por eso. Yeah, la, on <risa> la honestidad hablando. Yes. Recordar es volver a vivir, dice <laughs> Come on. Digan, digan how or tell me how many es una, una pregunta que, que hago en otra de mis clases. Uh, how many times do you think you can be broken up? ¿Cuántas veces pueden haberte terminado una relación en la vida de una persona? ¿Cuántas veces? One time, two times, three times, or more than four or five. But at least one. Al menos una vez. Ah, tres, cuánto, es que, es que, es que Juancito así le hace. 
está contando. Se supone, que son como, se supone que son como tres, se supone. Tres. Pero no es que no, nos, por suerte nos superamos dos, ¿verdad? Solo una. Ok. Miren, estamos filosofando. Ok. Y, y no ha pasado eso porque ustedes han terminado, but well. Anyway, break up. Miren, Carly, ¿cómo se ríe? Break up and a relationship. A ver, Carly, comments, comentario. Es que vi el mensaje de Marvin en el chat. Eh. <risa> <risa> Lo de la enfermera. The nurse. La enfermera. Y este Marvin, algo que, que sí me voy a acordar de este grupo es de, de la enfermera de Marvin, que de... nadie la conoce. Aléjense de las enfermeras. Vaya, oigan. Well, alguien, nadie aquí es enfermera. Right. The nurses are kind of maybe hyperactive. Quizás son un poquito hiperactivas. Es posible. I don't know. Maybe. Ya dijo Yo tengo un par de historias ahí. Va a Era no, para hacer no propia, ¿verdad? No propia, pero de alguien cercano. O sea, con enfermera. Y sí, es trágico. Es trágico. Dice Alexandra que es para hacerte más fuerte, para un power up para desarrollar tu personaje. <risa> sí, ok. Con su adolescencia o media adultez para que sea un hombre de bien para su futura esposa. Ok. <risa> Eh, esa lógica está un poco extraña, pero ok. Juancito, después nos contás, oíste. Ahí nos vas a contar una sí, historia, hermano. Bueno, ya, no, ya, ya vamos a dar un break ahí para que nos conté. Listo. Para que Ma Marvin se acuerde más, pobre. Ok. Break into, interrupt a conversation. Interrumpir una conversación eh, que puede ser, por ejemplo, George broke into the conversation and told us. Eh, George interrumpió la conversación y nos contó. Imagine when a person has a gossip, cuando tiene un, 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 un chisme caliente y puede llegar a interrumpir una conversación. Bye, Marvin dice que gracias, Alexandra. Ya, yeah. este es un motivo para vivir. Ok, so these are words um, related to break. Ok, remember, esto puede ser similar al get que puede utilizarse con otras palabras y se le llama phrasal verbs. Phrasal verbs son verbos compuestos de dos palabras y el cual puede variar su significado de acuerdo con quién lo combine. Okay. So I'm going to um, call you one by one. Voy a llamarlos uno por uno. I'm going to check the attendance, attendance list. Pero está hablando de las enfermeras, miren. Ya no continúa. Um, remember. Yes, no es. Tell us. Eh, solo una pregunta. ¿Qué significaba break away? Ah, break away es eh, separate. Como, como que separarse de algo, pero no una relación, sino que como cuando algo se separa. Por ejemplo, la tapa se te separa ah, del okay. celular. Ok, so. Y eso es igual que la break away es parecido a la canción. Yes, yes. Eh, take, uh, take my breath. Oh, okay. Okay. En esta cosa, eh, eh, yes, es que take away es eh, quitarte, take away. Entonces, take my breath away es quítame el aliento, arrebátame el aliento, ¿verdad? So, that's it. Ese take away, eh, por ejemplo, sí, Alexandra, estás de romántica, ya te vi. Cuando te decimos take off es quítate, por ejemplo, take off your cap, quítate la, la gorra, ¿ok? Take off your shoes. Quítate los zapatos. Ok. So that's it. Entonces el, el take es otro verbo. That's another verb that can be combined with other words. And the meaning change. Yes, take my breath away. Buenísima canción. Vaya, ya ven. Música de los 80. ¿Y qué es la que más recomiendo para aprender inglés? Aunque le guste la, la reciente también es buena. There are some good ones. Ok. Eh, Abel. Are you there? Okay, so Alexandra. Present teacher. La experta. Okay. <laughs> no, teacher. Mm -hmm. Okay, Brenda. Mm, no, great. Cesar. Hi, teacher. Thank you. Douglas. Present teacher. Breakdown. Nice. 
Ok, thank you. Yes, that's it. Hey, los anteriores ni me dijeron. Ok, thank you, Douglas. Elia. Present. Hey, what's your word? Great. Ok. Mm, Fatima. Hi, teacher. Hello. Breakdown. Breakdown. Ok. Eh, Fernando. I'm here. Break away. Thank you. Flor. Present. Break up. Ok. Eh, Gisela. Present, teacher. Break away. Thank you. Jose Mauricio. Present. Break right in. Thank you. Eh, Juancito. Present teacher, break okay. up. Break up, okay, thank you. Jose Mauricio, ya nunca te pregunté, what do you prefer, Jose o Mauricio? Porque está muy extenso. Jose Mauricio, es como nombre de novela, uh, muy largo. Me gusta más Mauricio. <laughs> ok, Morris. Pero, Mauricio. Mm, me da igual también si me dice Jose, no, no importa. Ok, nice. Yo thank le you. digo Mau y ni siquiera sé si le gusta. Sí, así me dicen en mi casa. Bueno, mis papás. Ah, vaya. Sí. Vaya. Y okay. mi amigo. Ok. Nice. That's perfect. Y que Carly, imagínate, está diciendo así. Ah, yo soy bien amigable, lo siento. Así es la sí, vida, sí, right? Sí. Yeah. Yulisa. Present teacher. Okay, Break what? off. Thank you. Eh, Carly. Mm, breakdown. Ok. Ni no, se había preguntado si Carlos Daniela. But ok. No importa. Creo que Dani te dice. La sí. obra, ¿verdad? Sí, es que Carla no me gusta, honestamente no me gusta. Pero, Pero usted Carly... lo perdono, Ticha. Sí. Sí, porque Carly soy diferente. Es que Carly es más tranquila. Ok. Ah. Thank you. Laura, Laura no está. Como la canción. Eh, Marvin. I'm here. Ok, thank you, Marvin. Good one. Mirna. Janet. Good evening, teacher. Good there. Break away. Okay, nice. Odalis. Hello, teacher. Hello. Break up. Mm, nice. Oscar. Mm, Rosa del Carmen. Kevin. First time, teacher. Okay, what's your word? Break off. Mm, good. Liliana, no, right. Mario. Hello, teacher. Break up. Okay, nice. Noé. Present teacher. Breaking. Thank you. And Adriana. Okay. I um, want to show you something. No sé si ya les había mostrado esta. esta digamos, esta imagen. But something that I recommend you, algo que les recomiendo, y si Juancito me puede hacer el favor de enviar esta imagen, por favor, es que en el caso de las opposite words, esto es súper importante. Si conocen palabras opuestas o antónimos, antonyms, eso quiere decir de que tienen vocabulario para explicar cosas, dar opiniones y todo eso. Ok. Imagine. Marriage, divorce. Si ustedes están hablando de relaciones eh, personales, de pareja y todo eso. Thank you, Juancito. Pueden tener la idea. You can talk about marriage and divorce. Y pueden utilizarlo en dar opiniones, experiencias pasadas. Si están hablando, por ejemplo, de lugares, what? What are your favorite places? You can use uh, noisy, quiet. I like quiet places. I detest noisy. Because, blah, blah, blah. Entonces, ustedes pueden decir, me gustan lugares calmados y detesto eh, lo ruidoso. Por tal, tal, tal. Eso. Okay. So, that's it. It is important. This, and there are a lot. Creo que ustedes ya conocen varios. Por ejemplo, open, close, que está, está repetido. Um, maybe present, past, ya lo conocen. Um, y así, ¿verdad? Men, uh, women. Ustedes ya conocen varias de esas palabras, but there are some others that are really important to you. Créanme que saber eh, 
diferentes tipos de, 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 de antónimos les va a ayudar como no tienen idea. ¿Ok? Imagínense, permitir y prohibir. Permit and forbid. ¿Ok? So that's it. Eh, new, ancient. También pueden decir old. Hasta nuevo, antiguo, ancient. ¿Ok? So that's it. Well, we're going to continue with a, a speaking activity. Vamos a continuar con una actividad en la cual necesito que platiquen un poco. Y aquí tenemos lo que es. 16 question script. So in this case, future with going to. En este caso, tal vez me puede colaborar Juancito nuevamente con esta imagen. So look at this. What are you going to do after class? ¿Qué vas a hacer después de clase? Okay. What time are you going to go to bed tonight? What time are you going to get up tomorrow morning? And so there are a lot of these words. I need you to ask to your classmate at least five or six words, uh, questions. Eh, pues pregúntale eh, cinco o seis de estas interrogantes y contéstenla. Cuando regresemos, vamos a decir, por lo menos me van a decir eh, una sí, o dos. Claro. Yeah. Eh, ayer nos eh, igual nos dio una parecida. Uh -huh. Hay algunas que están acá. Sí, eso le iba a decir que hay algunas que están acá. Uh -huh. Por ejemplo, um, la primera. Esa, esa sí. What are you going to do after class? Pero en este caso necesito que me contesten algún, perdón, que me las escriban porque quiero que me digan oraciones afirmativas. Por ejemplo, what are you going to do after class? Y su compañero le puede decir, I'm going to watch Netflix. Un ejemplo. Entonces, cuando sea el momento de que ustedes me digan, por ejemplo, si Janet dijo eso, entonces, y Juancito le preguntó, entonces, Juancito me tiene que decir, Janet is going to watch Netflix. ¿Ok? Entonces, eh, Juancito puede, puede anotar esto, la respuesta literal de Janet. I'm going to watch Netflix. Pero al momento de exponer tu respuesta, necesito que digas el nombre. ¿Ok? Janet o, o Mauricio is going to watch Netflix. Un ejemplo. What are you going to do tomorrow night? ¿Qué va a hacer mañana? Tomorrow I'm going to have class. Okay. Mau is going to have class tomorrow. Okay. So that's it. And so that's why it is important to have this picture. Tal vez me ayudas nuevamente. Ahí está. Thank you very much. Elijan cinco o seis. Okay. Then I'm going to ask you. Es importante que anoten las respuestas. Y es así pues vamos a formular oraciones. Okay, just give me a couple of seconds. Tengo un par de segundos. Mientras los organizo. Vean las preguntas. Vean el listado de preguntas. So you can have an, an idea. What are you going to ask? ¿Qué van a preguntar? Okay, see you in a moment. Please accept the request. Gisela, ¿es necesario que aceptes? Fátima. 
que hizo Gisela en Fátima, si tienen dificultades o si no les ha llegado, me dicen. También Mario, ¿ok? Odalis, este, ya envié la, la solicitud.
este, la solicitud. En el caso se te haya cerrado Zoom. Ok, let's listen to some of your sentences. Vamos a escuchar algunas de tus oraciones. Vamos a ver, Noé. A ver, dime dos de las oraciones que tú ya tengas y después vamos con tu compañero. Ok, Noé. Ok, teacher. Eh, le dio la pregunta y la respuesta que me dio el compañero. Mm. Sí, está bien. It's ok. Ok. Eh... What are you going to do tomorrow morning? Okay. Uh, Marvin is going to go to work. Okay. Hello. Uh, what, what time are you going to go to bed tonight? Marvin is going to go to bed at 11 o'clock. Thank you. Okay, now let's listen to Marvin. A ver, Martín, ¿cuáles son las dos que tú tienes? Ok. Uh -huh. What are you going to do after class? No, he's going to take a shower. Good one. What are you going to eat for dinner tonight? No, he's going to eat pupusas. Perfect, thank you. Ok, now let's listen to Juan. Okay, Juancito, who is your classmate? One moment, please. Okay, teacher. no problem. Let's listen to Carly. No problem, Juan. I'm going to give you yeah, time. Yes. Thanks. Carly, are you there? Yes, yes, I'm here. Uh -huh. eh, ahorita. ¿Y tengo que decir la pregunta o solo la respuesta? Como quieras. Si no solo las dos okay. respuestas, las dos oraciones. Bye. Cesar is going to buy new shoes. Uh, he is going to go to bed at 10.30. And he is going to get up at 5 a.m. 
<laughs> and he is going to go surfing for fun on next weekend. Thank you. Okay, who is your classmate? I'm sorry. Cesar. Cesar. Okay, thank you. Okay, Cesar's Palace. Okay, Cesar, vamos okay. contigo. Okay, Carly not going to watch TV at night. I'm sorry for her. Uh, this uh, Carly not going to haircut right now <laughs> in this moment. Yeah, well, sounds good. And Carly going to uh, watch a new season at Bleach in the weekend. Good one. Uh, some of, a lot of people recommend that series. Well, it's an anime, right? Yeah, I love it. Yes. <laughs> okay, yeah. thank you, Cesar. Yes, the, uh, I have heard a lot of good comments about it. Mm -hmm. Maybe, maybe. Yo I'm creo que es el único chance. anime largo que he logrado ver. Okay. Así que estoy emocionada. Yo, Dragon, Dragon Ball, créeme. Dragon Ball es el más largo, creo. Sí, porque Naruto no, niños, ni One Piece. Eso es ¿Qué eterno. anime es, Carly? Bleach. Bleach. Ah. Bleach, como cloro. Sí, sí, sí. Uh -huh. Muy bueno. Ok. No, Dragon Ball. Caber de Zodíaco. Samurai. Ah. No, pues sí. Pero si Pero... hablamos de, de anime largo... Le voy a recomendar One Piece. Ah, la vez pasada tú dices, you were talking about One Piece. Yes. Sí, me mil, llama la atención, pero son demasiados, son demasiados. 1165 ahorita. <risa> ¿Cuánto se supone que voy a pasar viendo eso? Bueno. Y, y Dragon Ball, ¿cuántos tiene, Juancito? Ya que usted sabe el dato ahí. ¿eh? Tiene una infinidad, pero uno desde chiquito lleva viendo Dragon Ball. O sea. Únicamente Dragon Ball son bien poco, ni llegan los 200, así. Será tanto así, Juancito, no creo, de verdad. No sí, creo, porque los, 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 los de Naruto son como Entre tanta versión que le hicieron, tal vez llega a más, pero si agarramos Dragon Ball normal y... Todo eso lo que vimos desde uh -huh. pequeño, creo del que no. Con los que la veíamos de pequeños en la tele, vimos como 10 veces el mismo capítulo. Sí. Son 160. ¿Cuántos? Todo de 160. ¿ves? ¿Todo del Z? No, todo Dragon Ball. Dragon Ball. Todo, Dragon. todo. Sí. sí. Es que, Pero es que eso, sin contar los datos que no son arcaicos. Ajá, mm, sí. Es, es más correcto. largo Naruto, tiene 600, Naruto. Naruto. Mm. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, vamos sí, a ver la tarea. Eso, eso. Verla de nuevo. Ok. Eh, ok, let's listen now to who we... Juancito, right? Ok. Please. Pero voy a presentar. Ok. Yeah. Tú eres el showman. Ok. Ahí estamos. Ok. Estas hicimos más o menos con Fátima y Odalis. Ok, que select two, uh, Juancito, then Odalis and then Fátima. Ok, o digo las mías y que ellas digan yeah. de ellas. Eh, you select Fátima o Odalis. Ah, ok. Odalis, Odalis. select uh, Fátima o you, por ejemplo. Lo okay. presenté, Juancito, gracias. Ok. <laughs> ok. Recuerden, she is going, bueno, Odalis is going to, ¿verdad? Fátima is going to, Juan is going to, ¿ok? Please. Ok. Yes. What, what are you going to eat for dinner tonight? Juan is going okay. to eat for dinner in Pollo Camper. Fátima is going to eat, uh, eat for dinner in my house. En, no, pero ahí, ¿cómo sería? ¿En su casa? En su casa. En su casa. Bueno, si es de él, en su casa. Ah, ella es. Y en de ella, en su casa. ¿Cuántas? Todas las digo. No, just three. Ok, ¿quién es el siguiente? Fátima o Juan. Ah, ok, voy yo entonces. Please. 
uh, what are you going to do tomorrow night? Uh, I resign my English class. Fatima celebrate your brother birthday in Odalis take is, English class. Is going to. Is going, going to. Okay. Is going to. Okay. Very nice. Thank you. And Fatima, right? Fatima has Fatima. Fatima. Yes, teacher. Mm -hmm. What are you going to do on your next long holiday? One is going to, I go to my family in San Miguel. Fatima is going to go out my family, the beach. Odalis is going meet magical towns with my family. Okay. Mm. Pero si es ella, es with her family. Porque mm. si no iría con tu familia. Ajá. Okay. okay, so that's it. A menos que le prestes tu familia. Okay, what about... <laughs> mm -hmm. okay. The, uh, what about Mario? Que me lo dejaron solo. Dice, Mario. No, teacher. Ajá, te dejaron sol, solo. solo. No, I was working <laughs> with Alexander. Ah, ok. Vamos a ver, la está salvando, Alexander. Ajá. Vamos a ver. What you have? Vaya, pues vamos a ver. Ok. <clears throat> What time are you going to get up tomorrow morning? Alexandra is going to get up at 4.15 a.m. Mm -hmm. What are you going to watch on TV tonight? Alexandra is going to watch the news. Very nice. Okay, Alexandra. Mm -hmm. oh, okay. Please, the, no, the last. Okay, go ahead. Okay, what are you going to do after class? Alexandra is going to sleep. Very nice. Okay, Alexandra. Hola, teacher. Mm -hmm. Um... What are you going to buy the next time you go shopping? Mario buy mar mar mosh. No sé cómo se dice closet, pinche. Me dijo Mario, pero eh, closet. Mm -hmm. Closet is closet. <laughs> ah, closet, bueno. Okay. Eh, la otra que le pregunté fue, what are you going to do for the phone next weekend? Mario to go to the beach. Uh, también le pregunté, is anyone in your class going to sleep very, very soon? Mm -hmm. No, they aren't going to very soon. Okay. Thank you. Okay, let's listen to Janet, who is, uh, okay, Janet, you and then your classmates. Elia. Mm -hmm. Bye. Hola. Okay, Janet, comienzas. I'm going to go to at 11. What time are you going to go to bed tonight? Okay. El otro sería, um, what are you going to do for, for, for next weekend? Elia is going to beat the prunas in the family. Okay. Very nice. Uh, Elia, no. you go. Dice, what are you going to do after class? I'm going to sleep. Mm -hmm. uh, luego dice, um, what time are you going to get up tomorrow morning? Um, I'm going to get up before... 
um, am. Okay, thank you. What about uh, Cesar? Okay, is Cesar not ready? Gitella? Okay, what about then Fernando? Teacher, Cesar ya había participado. Ah, okay, I'm sorry. I don't know if Fernando is there. Okay, let's continue then. Um, well, this case, we're going to work with this. Bien, antes que nada, eh, quiero explicar los imperatives. Los imperatives son diferentes. There are some, maybe, orders or requests. Son órdenes, solicitudes que hacen. Eh, pueden ser directa o indirectamente. For example, help me, ayúdame. Okay, collect the rubbish. Rubbish is similar the, to trash. ¿Verdad? Como decir basura. Brush your teeth, lava tus dientes, okay? Blow the candle, taste it, switch it on or switch it off. Meet your friends, shake hands, smile. For example, when you are going to take a picture or a photograph and the people are serious, it is common that the, the, the photographer says, please smile or smile. So that's an imperative, it's an imperative, okay? Listen, speak, and answer the phone. Give it to him, entregaselo, paint it, píntalo, kiss her, bésala. Or on the other hand, we can say kiss him, bésalo, okay? So those are imperatives, but we're going to use a couple of imperatives here. In this case, uh, here we have some prepositions of place, tenemos algunas preposiciones del lugar. Next to significa la par. In front of, no es in front of. In front of, en frente de. Between, entre. Across the street, al cruzar la calle. Around the corner, es alrededor de la esquina. Okay. On the right, a la derecha. On the left, a la izquierda. Down the street, es sobre la calle. Okay. So, next to in front of, between, across the street, around the corner, on the right, on the left, down the street. Si se confunden con right and left, recuerden que los audífonos tienen una R y una L. R de right, derecha, L de left, izquierda. Okay, so now that we have this, um, we have this map, as you can see, we have uh, some places in the city. For instance, library, hospital, barber shop, bank. We have cafe. We have bar, um, high school, and a lot of places. So, what we're going to do is to locate, vamos a ubicar. We're going to locate the places by using this. Next to, in front of, between, across the street, around the corner, on the right, on the left, down the street. Okay, I'm going to give an example. I'm going to ask, where is the hospital? And you can say, the hospital is between the library and the barbershop. ¿Dónde está el hospital? Where is the hospital? You can say the, the hospital is between the library and the barbershop. El hospital está entre la, la, la biblioteca y la barbería. Okay? So that's, that's why it is important to know these phrases. You can say mm, the library is uh, next to the barbershop. Okay? Or something simple. Puede ser algo fácil. Ok. Questions about this? Va a ser bien fácil. Le voy a hacer un par de preguntas. Pero necesito que utilicen este vocabulario. Para. Eh, pues ubicar. Los lugares. En el mapa. Easy. Next to. A la par. In front of. Enfrente de. Between. 
entre across the street, cruzando la calle, around the corner, on the right, on the left, down the street. Okay, now I'm going to present the map and I'm going to ask you. For example, we start here with Carly, okay? Carly, where is the grocery store? La tienda de grocería. No, mentira, la grocería. Grocery store. <laughs> it's in... next to the shopping center. Ah, no, porque está al otro lado de la calle. Mm, yeah. Ah, pues, okay. in front across, of high school. Okay. In front, in front of high school or across the street of shopping center. But that's okay. Yes, in front of high school. Thank you, Carly. What about okay. Juan? Where is the drugstore? La tienda de drogas. O sea, farmacia. Where is the drugstore? The drugstore... Across the street is barbershop. Mm -hmm. The drugstore is mm -hmm. across the street of the barbershop. Thank you. Very nice. What mm -hmm. about uh, Marvin? Where is the barbershop? Barbershop is next to the hospital. Cabal, después de ver a Alex, mira, okay. relax, barbershop, te vas a echar un corte. Antes. Mar an antes, mm, ok, <laughs> ok, ya se acerca Navidad. And what about Mario? Where is the library, Mario? Library. Library is in front of shopping center. Okay. Or library is next to hospital. Thank you. That's it. Okay, Jose Mauricio, where is the bank? Mm, the bank. Okay. In front of the true store, no sé. Podríamos utilizar next to. Uh, Fácil. Next to. Uh, next to. Uh, the shopping center. Next to the shopping center, or podría ser between shopping center and drugstore. Okay, thank you. And, and what about here? We have floor. Where is the sports center? The sports center is in front of the barbie shop. Uh, the sports center is Down Street, Second Avenue. Okay, Down Street or Down Second Avenue. Thank down you, Flor. Okay. Good, yes, Down Second Avenue, ¿verdad? Sobre la Segunda Avenida, and it's correct. Okay, vamos a continuar después con esto. And we have this and in this case, and let's listen to tell, tell a challenging goal in your life and how you accomplish it. Vamos a hablar sobre una, una, un objetivo que fue un reto, que fue eh, pues algo complicado en tu vida y cómo lo lograr. Okay, here we have some of the vocabulary that you may use or you can use if you want. For desapoyo, despite, a pesar de, how long, por cuánto tiempo, eh, invest, eh, invertir, challenge, que es reto, worthy, es algo que es valioso, vale la pena. Okay, so um, what about if we have in this case to Noé? Are you ready, Noe, with the speaking activity? Okay, if Noe is not ready, let's listen to Mario. No, teacher. Not ready. Uh, go in my life. Mm, no, I'm not ready. 
Okay, let's listen to Kevin. If you're there, Kevin. If Kevin is not there, what about Odalis? No, okay. Janet, what about you? Okay, Odalis, vas tú. Ajá, después va Janet. Okay. Okay, one second, please. ¿Quién va primero, teacher? Eh, Odalis, Odalis, and then Janet. My goal is to be an auditor. Um, despite the pandemic, I'll uh, achieve. Mm -hmm. I achieve it. Mm -hmm. I achieve. It. Oh, mm -hmm. you accomplished. Okay, that was kind of maybe difficult, but it is a good, challenging goal. Objetivo. I guess it was difficult. Fue un poco difícil. Es que fue el tema de la universidad, entonces oh, okay. hice yeah. todos los trámites en línea porque solo en allá en San Salvador ofrecían en la especialización oh. en auditoría forense. Thank you. Mm -hmm. Well, entonces, good for trabajando y, y la pandemia y todo eso. Okay, I can imagine. It's kind of difficult. Congratulations. Felicidades. Thank you. Okay, Janet, and then we go with Marvin. My goal is to fly in how you compete going from operator of industrial machine to mm -hmm. trainers of metals and how did I do it by uh, asking God and um, so submitting to the evolution. Okay, so you learned a lot. Aprendiste bastante. Okay. Congratulations. That's a really good experience, Janet. Thank you. Marvin and Carly. Okay. Yeah. Uh, I think when I took the um, National University exam, I had to study a lot to be able to pass it because it's really hard. Yeah, I know. It's really hard. And you did it, right, Marvin? Yes. Oh, nice, my friend. Congratulations. Yeah, I know. Well. Okay. <laughs> and it is really stressful and tense. It's estresante, it's tenso. You are worried, está preocupado. And even some people get sick. Algunas personas hasta se enferman. Oh, no. And what about Carly? And then and we go with Julissa. Okay. Um, my most difficult challenge was overcoming the loss of my dog when I was uh, 13 years old. I was depressed for several months and I didn't eat almost anything. I didn't talk to anyone and my head hurt a lot. My mom even made me move in with, uh, with uh, her brother and my mom helped me a lot and she gave me Skipper, my current pet. Ah, is, is the one that you have now, right? Yeah. Skipper. Okay. So that helped you. Skipper helped yes. you a lot to overcome that depression because you were depressed during that yes. time. Oh, you loved it a lot. Uh, Quería bastante, ¿verdad? La anterior. Ok, good. Sí, es que solo pasábamos él y yo todo el día. Uh -huh. O sea, después yeah. de la escuela, solo mi perrito y yo. Okay. Compartía mis papitas con él. <laughs> ok, it's a good memory. Thank you, Carly. And I'm glad that even you were really young, estabas muy joven, but you had some difficulties with your feelings and your mood, tu estado de ánimo. Ok, so good for you. Yeah. Thank you, Carly, for sharing. Thank you. Okay, Julissa and Juancito. Okay. My most challenging goal was to finish school because of bad decisions. I got pregnant when I was very young and I had to work for my daughters, but I did it with the support of my grandmother and I finished my 
studies on weekends and took my baby to class and so on I finished my high school. Wow, Julissa, congratulations. I can't imagine, no me puedo imaginar how much sacrifice you had to do. Okay, that's You're a strong difficult. woman. Yes, I know it is difficult and now you are still studying. So good for you. Bueno, porque todavía te sigue formando. And so that's a good experience for, all, for us. And you, you are like, a, you are like, a, with your anecdotes, it's like, yes, you can do it with effort. You can do it. Thank you, Elisa. Nice. Okay. Uh, Juancito. Okay, teacher. Please. Tell, tell me, going to your life on how you accomplish it. I have been uh, coming soon to create Android apps. Good. And at the time, the operating system has barely been released two years ago. I had to work twist and hard as uh, well to be able to finish the challenge that they have architect for me. Well, how much time did you did you take? Or how much time did it take? Quanto tiempo te llevo with a lot of effort? Two years more uh, than no 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 one year uh, months five or six Month. Months, five, six months, but you work yeah. a lot about it. I, yeah, yeah, I don't have much uh, Rest. information. Oh, oh, so uh, right. you did it by yourself. Yes. Mm. Okay. It's difficult. Hay mucha dificultad cuando no hay mucha información de verdad. Y o precedentes, y casi, así, ¿verdad? Eso, exacto, Ay, no que te pueda pasar. Casi que acaba de salir Android y así como que la necesidad había que hacerlo. ¿verdad? Ok, so you were one of the first ones. Ok, thank you. Okay. Really nice. Really good worker. Ok, and okay. we're going to continue and then we go back to this speaking activity. Here we have some other instructions. Aquí tenemos otro tipo de indicaciones. These uh, are like different. We, are, we can use this, the last uh, vocabulary was related to location. Uh, la vocabulary anterior, la vocabulary anterior era relacionado a la ubicación, but these are imperatives. Estos son imperativos. Look at this, go straight, vete derecho. Go straight, go past, vete pasando tal lugar. Turn left, gira a la izquierda. Turn right, gira a la derecha. Go up or go down the street, como dijo Florcita, ok? Go up or go down, vete eh, por tal calle. Walk down the street, es similar. Camina sobre la calle tal, tal, ahí dice el nombre. Go on for two blocks. Vete por dos cuadras. You can see it. Go on for, o continúa. Continúa por dos cuadras. Go on for three blocks. Continúa por tres cuadras. Take the first left or take the first right. Toma la primera, ¿qué? La primera, la derecha, la izquierda. Está hablando de, 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 de qué? De esquinas, ¿verdad? De curvas. So, do the phrases have a subject? No. Use a verb without a personal pronoun and imperative to give directions. Quiere decir que los imperatives no son oraciones. No están diciendo, I am going to the bed at, uh, or I'm going to go to the bed at 11. I'm going to watch TV. Mm -mm. It's uh, imperative. Well, an imperative, it's a order. Es como una orden o una, cuando dan direcciones, ¿verdad? 
So here we have speaker A and speaker B. Maybe we can have the pronunciation of Juan and Julissa. Okay, Juan, your speaker yes. A and Julissa, your speaker B. Yeah, good. You. Okay. Good morning. Could you give me direction to the nearest, nearest. hotel? Okay. Julissa, are you there? Good morning. Sure. Walk down the street and turn left. Thank you. No problem. Okay, really good. Now here we have this map. Tenemos este mapa. And yo agregué. I here we have these uh, phrases. Tenemos estas frases. So we can have a better idea how to. Let's see, here we have a better idea how to use this um, imperatives. So the same map of the city, the same. But in this case, uh, you have to give directions. Tiene que dar indicaciones de cómo llegar a esos lugares. Okay. Pueden hacer estas siguientes preguntas. Por ejemplo, entonces vamos a cambiar eso. How, how do I get to the hospital? So the question is, uh, how do I get to the hospital? ¿Cómo llego al hospital? Entonces ustedes deben de decir que te vas por tal lado, okay? Porque está la otra, ¿verdad? excuse me, could you tell me, eh, porque si le preguntan dónde está, fíjense bien, el anterior decía, where is, where is the hospital, dónde está el hospital, ah, the hospital is next to the library, están, en, están preguntando dónde está el lugar, pero en este caso están, están pidiendo direcciones, ok, so that's different, in this case, vamos a hacer acá, quiero ver, Vamos a hacer acá. Aquí está esto. Esta es la personita. Ok. Vamos a hacer el pelo parado. Ok. So, here you are. Aquí están ustedes. Ok. So, what we have to do is to change. But tienen que dar las indicaciones para dónde se tienen que ir. No me lo vayan a mandar para otro lado, para acá. Ok. So how do I get to, necesito que entre ustedes se pregunten, okay? So in this case, uh, Jose Mauricio, you ask to another, you ask to another classmate, pregúntale a otro compañero, how do I get to, como llego a, eh, how do I get to the cafe, por ejemplo, y tú estás aquí. Entonces le preguntas a alguien. Uh -huh. Y aquí te va a decir, vaya, camina. Si, si viene ebrio, camina en zigzag, pero si no, venga hacia por acá. Para las cuadras y todo eso. Ok. Ok. Uh -huh. Sería, how do you. ¿A quién? I get to. Aquí. Primero decía, ¿a quién le vas a tirar el balazo para que no le ah, vayan a hacer? A Carly. A ah, Carly, vamos. Está bien, a Carly, para que no esté triste. No sé por qué lo vi venir. <risa> bien. <risa> Uh, how do I get to um, library? The library, bien. Vamos, Carly. Aquí, aquí viene José. Ok. Caminando go, en la calle. ¿no? Go straight. Go okay. straight. Uh -huh. eh, ¿Cómo se dice semáforo? Semáforo o oh, traffic light. Vale. On the traffic light. You cruiser, you cross, mm -hmm. cross the street. Is this all? And cross then, the uh -huh. and then turn left. Y gira a la izquierda, por ejemplo. Uh -huh. Okay, okay, mm -hmm. and that's it. Thank you. And there is the hospital. Yeah, it's there. Thank you, Carly. Now mm -hmm. you, Carly, select to another person. Uh -huh. 
Juancito. Mm, Juancito. <risa> Aquí viene Juancito, sí. feliz y campante Ajá. en medio de la okay. calle. Viene. El de la salvación, vamos a ver. Va. How do I get to the drugstore? Ok, drugstore, a drogarse. Ok. <risa> Go for one block. Um, okay. uh, ¿Cómo se dice? Dar la vuelta o girar a la derecha. Turn left. Ah, turn left. Sí. Okay. One, turn left. One, yeah. one block and turn left. Thank you. Good. Okay. Mm -hmm. uh, Juancito, uh, ask yeah, to yeah. another another classmate. Okay. How do you, I get to the, the bar? The bar. Sí, Mira, ¿dónde quiere Juancito? Mm -hmm. no, y es martes. Coincidencia, no, no creo. El okay. que sale ahí, el mapa de eso. Bien. ¿A quién le está preguntando, Juancito? César. Mm, César, ok. ¿Está por ahí, bar. César? Bar. Okay. No. Oh. Eh, Go starting. And... Puedes utilizar esta vez. Walk the walk down the street. Uh -huh. Find the street. Uh -huh. Walk okay. down oh. the street. The the Pine Street. Yes. Okay. And... okay. Mm -hmm. You can use, okay, cross the street. No, go mm -hmm. for two blocks. Okay, for two blocks, yes. Okay, one, two, and, and turn right. Turn right. right. Yes. Aquí va a estar aquí con una, con un café. Okay, César, now you to another person. Yeah. Sería con Mario. <laughs> Mario. A ver, Mario. Oh. Okay. Who do I get to the bank? Va a sacar, wow. a sacar pisto. Ok. ATM. <laughs> you on, you, you go on for one block. Okay, you go for one block. Uh -huh. And then you turn right into mm -hmm. shopping center and drugstore. Perfect. Aquí va a sacar, a remesar o a sacar el billete. Thank you. And the last person, Mario, okay, you can ask to another. Okay, let me see. Julisa. Mm, okay, Julisa. Okay, what is the question? How, how do I get? Mm -hmm. How do I get to a sports center? Okay, easy. Uh, okay. Um, well, down the Pine Street. Pine Street. Uh -huh, Pine, Pine Street. Go on for two blocks. Mm, creo que sería half block, media cuadra. Ok, porque está cerca. Mm. ¿A ¿Cuál era? ¿Sport Center? Sport. O... Ah, Sport Center. I'm Ajá, sorry. Okay. Ya estoy. Quiero ir de shopping. Okay. <risa> Pero al, al, al imperio. Mm. Ok, yes, Pine Street. And... Mm. Ok, for two blocks. Ok, two yes. blocks. And um, turn, turn left. Turn left, thank you. Across the street. Okay, perfect. And we have just 17 minutes. Solo 17 minutos, así que vamos a avanzar un poquito. But now we have uh, this vocabulary go straight, but vete, verdad, directo, al calle. Uh, turn left, turn right, que son las más fáciles. Walk down, ¿verdad? O go on for two blocks. Si se dan cuenta, este es bien, este bien práctica. 
go on for uh, one block here. So that's it. Y continuamos ahora con. Aquí tenemos con la canción. Si no me equivoco. Ah, Mario. Hay que se puede todas las canciones. Ok, Mario. Vamos a okay. ver qué tenés para nosotros. What you have for us. It's a very easy song and it's very famous. Easy and famous. Ok, nice yes. combination. Juancito Noe. I know, I know. Juancito, Juancito. Noe. Dice que el, bueno, si la de. Bueno, la canta, sí, la, la, creo que la sabe. <ríe> ok. Que la cante. Uh, share screen. Uh, share. Listo. Ok. I hear the drums echoing tonight, but she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12.30 flight. The moonlight winds reflect the stars that guide me towards salvation. I stop and a whole man along the way hoping to find some old forgotten words or unscient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Yeah. Toto de Africa. Yeah, Africa. Yes. Hurry boy, it's waiting there for you. Yeah, really good one. Yes. I had, uh, thank you, Mario. Really good song. What is the other song from Toto that you recommended, Juan? Because I don't remember. I'm going to, to read it now. Hay otra de Toto que dijiste que era buena. Yes. What is the name of the that song? Uh, one moment. Va a recordar. Ah, vamos a ver. La playlist. Main Street de Box Seeger también es chida. Ok, Main Street, la que recomiendo. Uh -huh. I the Box. Over you. Box. Bob Seeger. Ok, thank you. Marvin, your recommendation. And Juan, what is yours? I been over you. Es que estoy haciendo, I'm, I'm, I'm checking a playlist con ese, con ese estilo de música. So that's why I'm asking for recommendation. Radio Gaga teacher. Ah, from Queen. Yeah. Vamos a hacer una playlist mejor colaborativa. Woman, de John Lennon. Vaya, estamos románticos, pues, Flor. Está bien, pues, está bien. Martes. Yes. Románticos, good. Ok, thank you Flor for your recommendation. Me voy a poner a llorar. No, me gusta esta canción. Love it. 13 minutos. We are about to finish. Thank you Mario. And for the song for, let's see. Tomorrow we can have Noé. Are you there, Noé? Yes, teacher. Ok, puedes presentar la canción. Mañana. Okay. Thank you, my friend. Very nice. Okay, we're go we're about to finish this. Let's continue with this. Con historia de superación. So challenging goal in your life. And what about Jose, Mauricio, and Gisela? Mm -hmm. La verdad, no. No really. Oh, no tienes. Okay. Mm -mm. okay. Eh, Gisela en flor. Mm, Gisela, I don't know. If you're there. Okay. Um, flor en Fernando. My... Goal in my life was to be an um, outstanding, creo que se menciona, employee. Outstanding. Oh, outstanding. 
Outstanding. Outstanding. Exacto, no sabía cómo se pronunció. Outstanding, sobresaliente. Ok. Yes. Nice. Ok. In, in, the current, in your current workplace, tu trabajo actual, or in the eh, previous, in the former? Uh, in my work actually. Oh, current. Current es actual. Current work. Porque actually es current. actualmente. Okay. Es, es, es realmente. Ok, you work. Okay. okay. How, how many years have you worked in your current workplace? Five years, mm. three years, ten years? Eh, la vez pasada dije, tengo bastante. Eh, son... Okay, and it's 26 made... years ago. 26 years. Mira, Juancito, ¿cómo se pone? Qué bárbara. ¿Cómo aguantar? Okay, maybe you love it. Te encanta tu trabajo. That's why. Yeah, and you enjoy yes. it. Y lo disfrutas. Nice. Perfect. 26 years working in the same place. Well, it uh, says a lot of you. Dice mucho de ti. That's so nice. I look at Mira. Que es a, a dónde es que trabaja y la cantidad de años para estar en un lugar así, como que sí es, o sea, sí, sí, de, sí, pero, sí. Claro. tiene poder, Florcita. Sí, claro. No solo cura perritos, sino que también es cosa seria. Ay, ok. Good. When you... No. Eh, Flor. Outstanding, to be an outstanding employee, it is difficult in any place, but you can do it. And I guess it should be our duty. Debería ser nuestro deber. That's why we receive our payment to give or to do a good job. But sometimes we have good years and some other like bad years, but we have to help them dirigirnos. We have to project ourselves to uh, improve personally and professionally. We have to improve year by year, so that's it. Yes. Okay, for 26 years, una vida. Yeah, that's it. Yes. Okay, thank you, very nice. What about Fernando and Fatima? I don't know if Fernando is there. If not, we go with Fatima and then Elia. Yes, teacher. Okay, Fatima. The challenge, ¿cómo se dice eso, teacher? Challenging. 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 The challenging goal in my life was to finish my universe career in five years. And I achieved it in with e for dedication and great card to do well in the tax and meet 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 there's no sé cómo se dice qué quiere decir eh, eh, más que todo eh, bueno, la meta más desafiante que he sentido yo es culminar mi carrera universitaria. Sí, yes, culminar tu carrera en cinco años. Y luego eh, lo logré con el esfuerzo, dedicación y esmero, ¿verdad? De salir, a del, eh, salir bien en mis tareas y parcial. Ok, good. Yes, Fátima. And what's your mayor? ¿Cuál es la carrera? Licenciatura en Contaduría Pública. Wow, perfect. Sounds good. And it is not easy in five years because you have to dedicate a lot of time, yes. a lot of effort. Good for you. Congratulations. I like to hear those stories. Okay, now let's listen to Elia and then we go with Douglas. Hello. Hello there. Um, I'm completely higher in the, in the catch in education in the marketing mm -hmm. um 20 20 21 year 
Ok. So you are working in that area. ¿Has trabajado en eso 21 años, si no me equivoco? Um, no. No. <laughs> me gradué en el 2021. No, de recently. Mm -hmm. From marketing. Ok, I graduated. Ok, I graduated. Mm -hmm. Or you can say, I got... Sorry. Mm -hmm. Got my degree of two of my titles. I got my degree in marketing. So that's good. Uh, congratulations, because that's recent, es reciente. Mm -hmm. And it feels really nice. Reciente mm -hmm. super bien. Right? Yes. Yeah, thank you. <laughs> okay. Uh, Douglas and Cesar. If Douglas is there. Okay. If not, let's go with Cesar and Alexandra. Uh, <clears throat> when my father passed away, it was difficult to work and study, but I finished the university and without falling subjects. Okay. And you are currently studying or did you finish your, your mayor? Uh, finish. Okay, really good. Nice. What is the mayor? ¿Cuál es la carrera? Uh, industrial engineer. Oh, wow. Okay. Engineering is uh, usually kind of difficult, right, Cesar? Yes. I know it's kind of difficult, but nice. Well, congratulations again to another participant. Good one. And I don't know if Alexandra is ready. Alexandra? ¿Quién es tú? Um, sí. Mm -hmm. um, finish my... ¿Cómo se dice técnico? Technician. Or Technician. my technical degree. Technical degree. Es otra manera. Eso es bien fácil decir porque degree es el título técnico. Mm -hmm. Since it was a year in Hall of Internship, and what like little salary, but full of learning. Mm -hmm. Okay, I know it is difficult to survive with a, a very low salary, but anyway, you did it. You insisted. So, think you that's good to accomplish, alcanzar. Okay, to accomplish your goal. Thank you. Mm -hmm. Sí. ¿Iba a decir algo, Alexandra? No, no, no. Solamente. Pues aquí vas a dar algún consejo ahí. Para que no. No, en realidad creo que nunca hay que rendirnos. Igual para los yeah. compañeros que están estudiando la universidad. Y trabajar y todo eso es complicado, pero... Algún día se nos va a recompensar. recompensar. That's y felicidades. Sí, ya se graduó. Felicidades a los que terminaron y los que no, pues, que continúen. Y yeah, that's it, Alexandra. Thank you. Accomplish and achieve son sinónimos. Significa lograr o alcanzar. Si sí, usan anoten. Es bien importante because accomplish es llegar a obtener algo. Achieve es lograr, ¿ok? O alcanzarlo. Um, to finish, maybe I can say that a couple of keys, un par de, de clases, eh, sacrificio, disciplina y determinación son parte de, la, de las llaves, la, la persistencia, tener claros objetivos. I know that you have to make a sacrifice, maybe a couple of years, quizá un par de años, or a lot of years, but at the end, if you persist, you're going to get it. Si persisten, se logra. It is difficult. It's hard. It's complicado, es duro. But you can receive a lot of uh, benefits. Se recibe mucho cuando se, se de verdad se trabaja por lo que se quiere. Okay, something to finish. Algo que le quiero comentar es que no sé si alguno de ustedes ya les llegó la encuesta de satisfacción. Seguramente sí. Eh, Me podrían eh, poner un, el emoji ¿Verdad? De la manita o cualquier emoji. A quienes ya recibieron esa encuesta. Please. Juancito, José, Flor, ok, Mario. Eh, Fátima, thank you. 
Okay, perfect, with Alice, Carly. Nice. Este, thank you, Janet. Bueno, me alegra, creo que a todos ya les llegó. Ahora, comentarles algo, que esta encuesta siempre se realiza en la última clase, como lo hicieron en el módulo 1, módulo 2 y este es el módulo 3. Entonces, es necesario que no hagan esa encuesta, a menos que eh, ya estemos en la última clase, porque nos dan un, un periodo de tiempo, para, nos dan 30, 40 minutos para hacerla. Así que la vamos a hacer el jueves, que es el último uh, día de clases. Recuerden que es indispensable ciertos requisitos para aprobar el curso. Uno, las, el tiempo de conexión. Eh, lo otro es la participación. Lo otro son las tareas. Y lo último, pues, es la, ¿cómo se llama? La encuesta. Es necesaria para graduarse. Eh, ¿Qué, Odalis? Si no puedes ver este video, ¿verdad? Mañana, por lo menos los últimos minutos, es importante eso. Ok, my friends. Así que no hagan, no hagan la encuesta, sino que hasta el jueves juntos la vamos a hacer. Ok. So, uh, we go now with uh, the list, the list of assistance. Comenzamos. Um, Alexandra. Present Hello. teacher. Thank you. Cesar. Present okay. teacher. Do Douglas. Yeah. Elia. Present. Nice. Fatima. Good night, teacher. Okay. Night, Fernando. Flor. See you tomorrow. See you tomorrow. Mauricio. Present. Juancito. Nice. Good night. Good night, Julissa. Perfect. Present, teacher. Carly, thank you. Um, Present, teacher. Perfect. Marvin. Janet. Um, Present, teacher. Okay, nice. Good one. Uh, Odalis. Kevin. Bye bye. Okay. Mario. No es. Present teacher. Okay, my friend. So, eh, solo se queda ahora Mario. ¿Te quedas, Mario? Please. Okay, teacher. El resto nos vemos mañana. Bye bye. See you. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bien, Mario. Este, okay, actualmente ya sabes que este, este, estos minutos son para aclarar dudas, algún refuerzo y todo, pero yo creo que no tienes dudas, ¿verdad? En los temas que hemos visto, o hay problemas con algún vocabulario, alguna estructura gramatical. No, porque en temas de las direcciones, sí, sí me lo puedo. Uh -huh. eh... Lo que sí no sabía era eso de dos cuadras abajo. No sabía cómo se dice eso. Ah, ya, yeah, ajá. Sí, uh, that's part of the directions. And there are different forms to say it. Uh -huh. Hay diferentes maneras de decirlo, no solo esta, ¿verdad? Pero igual, pues, ajá. Go Phone for two blocks. Uh -huh. Walk down the street. Uh, go up, okay. O oh, down the street. Um, así que así de ahí eh, tu vocabulario es, muy, es, es amplio Mario eh, ya has, has estado en otros cursos ¿verdad? sí en el colegio y en la universidad uh -huh. sí se nota que tienes un, un vocabulario ¿verdad? siempre hay que aprender ¿verdad? de todo Ajá. tipo uh -huh. todo, en cualquier tema o puede ser técnico puede ser referente a algo específico pero creo que estás eh, bastante bien ¿verdad? ¿Hasta qué nivel hiciste? En, en la universidad básico? nos piden de 20 niveles 10 para poder graduarse. Y ah. logré llegar hasta el 15, pero porque ya, ya no logré la nota mínima, no porque iba a seguir. Ah, en la Don Bosco. No, aquí en Santa Ana. En ah, en Santa Ana, perdón. Ajá. En la Universidad ya. de Santa Ana. Y sí, sí aprendí eso para bastante. graduarte. Ajá, para graduarnos nos piden niveles de inglés, pero eso es aparte de la carrera. Sí, la sí, carrera es un agregado. Ajá. He escuchado eso con la Don Bosco también, ajá, que, que, es, que hacen eso, entonces. Es similar. Ajá. Sí, sí, tienen eso, entonces, pero, pero que bueno, ¿no? Se escucha bastante bien y, 
y si sí estás avanzado para este curso, para, ¿verdad? Porque si tienes un vocabulario, porque ya has tenido uh -huh. otro. Eh, pero igual, espero que estés aprendiendo ciertas palabras, por lo sí. menos algunas frases. Siempre hay cosas que mejorar y aprender. Teacher, para aprender un poco a, a leer, porque eso es lo, lo que a mí me cuesta. Sí puedo leer ciertas oraciones, pero eh, como que yo hago una pausa cuando no debería de hacerla. Sería de poder leer libros como de, de fantasía, así como Harry Potter y todos estos que son, sí, fantasía, pero básicos, como los primeros uh -huh. libros. Sí, sí, lo que yo sí sugiero son lecturas cortas. Si quieres hacer ese, uh -huh. cualquier otro tipo de, de, de lectura larga, lo puedes hacer definitivamente. Uh -huh. De hecho, hay una diversidad de libros, solo que hay historias que a uno no le llama mucho la atención, pero sí. puedes hacerlo. Uh -huh. Lo que sí sugiero normalmente es que cuando lean, este, en la medida de lo posible, léelo y te tienes que, que pues, practicar el inglés leyendo en uh -huh. voz alta. Eso te va a ayudar bastante a pronunciar las palabras, porque sucede que nosotros adquirimos eh, bastante vocabulario de palabras a uh -huh. través de la lectura y del listening, uh -huh. ya sea de conversaciones que escuchamos o música. El problema es para ya cuando vamos a, a pronunciarlas. Uh -huh. Entonces, eh, creo que te podría ayudar el llevar las comas, los puntos. Eso te da suspenso, te, te va a dar parte, te va a mejorar un montón tu, tu acento realmente. Okay. Así que sí, sí, cualquiera de esos libros, principalmente algunos que sean un tanto, sí, de fantasía o infantiles. Uh -huh. Uh -huh. Creo que puede, pueden servirte bastante y también pues, que vas a aprender bastantes palabras. Porque cuando te toque hablar de ciertas uh -huh. cosas, eh, ya vas a poder hablar de, su, de tu pasatiempo y puedes, porque fíjate que en el nivel 4, sí. eh, normalmente yo, yo ya pido en Speaking Activities que me digan la trama de una película o de un libro. Uh. Ajá, ajá, pero okay. corta, en, uh -huh. speaking, en, en un minuto o menos. Por ejemplo, Matrix. Ok, Matrix, it, it, it's about. Um, Well, it's a movie that reflects the reality, but it is mm -hmm. like people is sleeping and blah, blah, blah. It's a, it is an imaginary world. Y así. Pero mm -hmm. ayudan, ¿verdad? It's a speaking activities. Y eso, lo que tú estás eh, pensando, lo de leer, te ayuda bastante. Y para muchas cosas. Incluso cuando vas a hablar inglés con otras personas, puedes hablar de tu gusto o, o de, de mm -hmm. lo que tú haces. Y ya puedes utilizar el vocabulario, ¿verdad? Okay. que has Listo. aprendido así que verdad así que pues eso Mario yo creo que de uh -huh. ahí por lo general está bastante bien con las notas y, la, y las evaluaciones no hay problema con la asistencia y todo vas uh -huh. todo bien Mario vamos bien así que <risa> sí, hombre así que ánimo ya vamos a terminar eso ya después ya el jueves ya van a estar libres <risa> sí eso sí ok teacher gracias ok un gusto entonces Mario ok see you tomorrow my friend nos vemos mañana uh, good night Bye.